チーズ誰も知らないカリウド、イカルタコスケです。モンスターハンターライズ発売直前に、すごい情報が転がり込みまくってきていますね。まあ、これね、ぜひとも調べておいて、発売後にスタートダッシュを切っていきたいところ、サクッと見たところ、やっぱダブルクロス勢は、喜びに満ち溢れ、ワールド勢は、新しいシステムに、喜びに満ち溢れって感じでしょうが、とりあえず、紹介していこうと思います。これ多分一番大きいんじゃないでしょうか。加工屋において、装飾品、ワールドではランダムドロップだった。もろもろ,もろね、大体ランダム、ほぼランダムだった。後半の方に少しこうポイント交換できるようになりましたけども、まあ、ほぼほぼランダムだった装飾品が、なんと素材で制作できるようになりました。なりましたね。なっちゃいましたっていうかね、戻ったんですね。元のね、あのー、システムにね。これのおかげで、まあ、本当に装飾品マジで、あの、ワールドアイスボーンは本当に最後まで出なかった人もいるだろうから、これで心置きなく装飾品を作り、自分の好きなビルドを組むことができます。ここにあるのは、古敵、えー、ダッキ、体術、毒、滑走、爆死、火炎、流水、雷光とおなじみのが載ってますんで、他の画面にはね、あのー、新スキルとかも載ってるんで、そこまで細かくネタバレ苦手な人は、ま、ちょっとバックしておこうか。そしてついでに、家事システム。えー、モンスターのキー素材も必要なんですけども、この通り、えー、納入という形で、いろんな素材を使って、まあ、細かい素材なんかを埋められるようになったので、あの、モンスター素材の偏りなんかを防ぐことができるようになりました。まあ、この中だったらね、今一番レアなのがどれかわかりませんけども、火炎袋と、それから比較的手に入れやすそうなモンスターの体液、等々なんかを、あのモンスターの納入素材として使うことによって他の素材を温存できるという形になりますかねこの辺もまあ,あの手軽になったと言っていいんではないでしょうかそしてこれも驚きの一つシリーズやってた人はびっくりするんじゃないですかこれはゲーム内で見られるモンスターの情報なんですけどもよく攻略サイトにある肉質が数字でしっかり書かれてしまっているという形ですね。モンスターワールドから、あの、ダメージ数値がね、出てくるようになりましたけども、とうとう敵の肉質も数値化してゲーム内に入るようになりましたので、まあ、あの、初めてモンスター戦う人、えー、モンスターハンター初めてやる人でも、えー、このモンスターのどこを攻撃すればいいのかっていうのが分かりやすくなっているんですね。ちなみにこれはね、数字が大きい部分が、ダメージが大きいってことですね。なんで、えー、体験とハンマーであれば、頭って形ですか。あと、あの、右にあるのは属性ですね。これも属性の弱点。大きければ大きいほどダメージが通りやすいと。さらに細かく来ています。なんと、あの、状態以上の有効度まで書いてありますね。これ、初回耐性値とかね、次回耐性値の上昇量、最大耐性値、蓄積値の自然減少量、合計ダメージ量まで全部すごくわかりやすく書いてありますね。まあ、ちょっと説明すると、初回耐性値っていうのは一番最初にどれぐらいで毒になるか。それで、次回耐性の上昇量っていうのは、一回毒になった後に、モンスターによっては耐性がついて、次に毒にするまで時間がかかることがあるんですね。ただちょっとこの表で、この表だけパッと見て、あと全部理解できてるかわかりませんけども、おそらく初回耐性値と、二回目の耐性値は同じですよってことだと思います。同じ分だけ、まあ、独断とかをぶち込めば、二回目の毒になりますよってことで合ってると思います。これは謝らなければいけない。前の動画で、モンスターハンターダブルクロスとかと同様に、えー、っと、里クエ、まあ、前回の村クエになる部分を、クリアしたら、また周回以上1からやらなければいけませんよっていうお話をしたんですけども、なんとモンスターハンターライズ、そちらの方も解決されておりました。特別許可試験、その1。この特別許可試験っていうのを全てクリアすると、なんと、里クエの方を進めておけば、周回上クエの回も、やんなくていいのかなすぐ上位いっちゃうのかなまあ、とにかく短縮ができるということなんで、もうこれでとりあえず、里クエを一番最初にやることは確定かなと思います。でも、でもでもでもでも、あのー、周回上クエストの方の回クエストもきちんと存在していますんで、もしかするとそこでしか手に入らない素材であったりとか、
武器によってはねあの強化段階でどうしてもそこで集会所にしか出てこないようなモンスターをクエストをクリアしなければいけないとかそういった可能性はありますねこれも少し変わっていましたキークエストと言いまして昔の作品はあの特定のクエストを全てクリアすると次のランクへのクエストが緊急クエストが発生するっていう形だったんですけども今回からはセレクトクエスト特定のクエストの中から指定された数をクリアすることで緊急クエストが発生するのでにどうしても苦手なモンスターっていうのは、まあ、最悪外すことができることになったと。そういうい形ですねなんで自由に自分の好きなモンスターだからもう最短で進めたい人は自分の装備のモンスターだけ買っていけばいいってことでしょうかまあどんなクエストがあるか分かりませんけどねそしてこれも大きい情報になります百竜強化というねまあワールドやってる人にはちょっと馴染みが深いかもしれません武器のカスタム強化こちらを百竜夜行で手に入れた素材を使ってこれ百竜撃退の証にって書いてありますけどもこういった素材を使ってカスタムしていくそうです攻撃会心防御属性だったかななんで割と回復はないけどもワールドに近い形になるかまあもしくは防御のね百竜の証の方に回復関連もついたりするんでしょうかちょっとそこまだわかりませんけども。ちなみにね、百竜夜行は、えっ、ー、と、プレイをした人のレビューによると、主はかなり強いらしいです。で、サトクエストの方はかなり、えー、手軽に倒せるようになってるらしいんで、まあ、やはりね、初心者の人はサトクエを少し進めておくとね、慣れていくんではないかなと思われます。そして、装飾品が生産になりましたという話をしましたが、逆に、五石がランダムになりました。マカレン金で作ることになりました。で、五石というのは何か、装飾品は装備品に、えー、装備品のスロットにくっつけていく、まあ、スキルのついている、えー、とアクセサリーなんですけども、この五石っていうのは、スキルをそのままハンターが装備するといったところでしょうか。まあ、あの特に防御力とか攻撃力とかは関係ない、えー、とアクセサリーに、スキルがついている。まあ、そんな感じですかね。だいたいスキル値が高いようなイメージがあると思います。こちらがですね、マカレン金で作れるんですけども、やり方としては、最初に決められたスキルの中から一つを指定して、で、モンスターの素材をまたポイントに変換することで、えっと、3つまで予約できるそうです。そしてクエストが終わると、1個ずつ錬金が完了していくと。ただし、抽選。になっていて、指定したスキルとは違うものが出てきたり、で、逆に、逆にね、指定したスキルに加えて、他のスキルがついていたり、スロットがついていたりっていうランダム要素があります。昔よく言われていた神お守りってやつですね。要は、自分が欲しいスキルがついてるのは当然として、プラスのおまけで出てきたスキルが、さらにそのスキルをパワーアップさせるようなものだったりとか、逆にスロットがついていることで他の装飾品をつけられてさらに強くなれたりとかそっちを狙っていくみたいなねランダム要素になっていくわけですねまあここは一つのねやり込み要素だとは思われますさてこれ懐かしい進化してるとさらにいいんですけども探索ツアー時間制限なく素材集めに専念できるっていうワールドにあったまああの自由探索ですね自由探索の時もいろんなクエストとかね、NPC クエストとかありましたんで、今回もただ探索するだけではなくていろんなものが用意されているだろうし、モンスターの出現方法とかね、どうなるんですかねどうなんか変わるんですかねここちょっと気になりますね、探索ツアー。新しい探索ツアー要素ってのが、増えていいいるといいなと思いますワールドアイスボーンはそのクエストとかやっちゃうとね結構探索ツアー自体は奥深かったんだけどもどうしても他のクエストでねそのマップに行くことが多いからじゃあっていう形でねなかなか探索に後半は行かなかったんだけども今回は探索ツアーでもねなんかそういう後半まで遊べる要素があったらいいですねそして個人的に非常にいいなって思ったのがですね分取りオトモアイルを連れていくと採集や素材をよく分取ってくれると書いてありました。これ、弱者生存戦略で使われていました。そう、強モンスターから素材を分取って武器を作っちゃおうっていうあれ
、今回もできるといいね。そしたらね、高難易度クエストになってくるとね、ほんときついやつはきついからね。まあ、ちょっとその辺も期待しつつといった感じでしょうか。まあ、ちょっとね、ざっくりでございましたけども、発売直前、やばい情報、まとめでした。いやーこういう情報来てくるとワクワクしておめ睡眠不足になっちまうぜってなわけで皆さん睡眠不足にならぬようにしっかりと睡眠をとってモンスターハンターライズにかけましょうそれでは誰も知らないカリオドイカレタコスケでした「回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って」「揺れて揺れて果てまな心」「君は知らない」